హలో వెల్కమ్ టు ఏఎన్ఆర్ ట్యూటోరియల్స్ ఆర్ఆర్బి ఎన్టీపీసీ అండ్ గ్రూప్ డి సిరీస్లో పార్ట్ ఫైవ్ వీడియో ఇది అంతకుముందు వీడియోస్ కోసం కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో లింక్స్లో ఇవ్వబడ్డాయి ఆ లింక్స్ పైన క్లిక్ చేసి మీరు అవన్నీ వాచ్ చేయొచ్చు మొత్తం హండ్రెడ్ వీడియోస్ ఉంటాయి హండ్రెడ్ మోడల్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎన్టీపీసీ సిబిటి టూ అండ్ గ్రూప్ డిలో వచ్చే మ్యాథమెటిక్స్ మోడల్స్ చూద్దాం ఒకసారి సో ఈ వీడియోలో మనము కోఆర్డినేట్ జమెట్రీ నుంచి గన్ షార్ట్ క్వశ్చన్ అనమాట క్వశ్చన్ సేమ్ ఇదే విధంగా వస్తుంది దీనికి ఒకటే ఒకటి సింపుల్ ఫామ్లతో మనం దీనికి సొల్యూషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇది మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ కోఆర్డినేట్ జామెట్రీలో మ్యాక్సిమం ఇస్తే ఇవి ఇస్తాడు లేకపోతే కనుక రిఫ్లెక్ట్ యాంగిల్స్ అనేది ఇస్తాడు అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చెక్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే అవే వస్తున్నాయి మోస్ట్లీ సో ఈ వీడియో కంటే ముందు ఈ క్వశ్చన్ నేను చూసే కంటే ముందు ఒక లాజిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను ఈ క్వశ్చన్ అనేది దాదాపు ఎన్టీపీసీ ఇప్పటివరకు జరిగిన షిఫ్ట్లలో దాదాపు నాకు తెలిసి నేను ప్రతిరోజు అనాలిసిస్ చూస్తాను కాబట్టి ఏవేవి అందరు స్టూడెంట్స్ అందరు పంపుతారు కాబట్టి మినిమం త్రీ టైమ్స్ అయితే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది ఇంకెన్నిసార్లు వచ్చిందో అయితే తెలియదు ఫోర్త్ ఫోర్త్ జనవరి ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో వచ్చింది అండ్ సెవెంత్ జనవరి ఫస్ట్ షిఫ్ట్లో వచ్చింది అంతకుముందు జరిగిన మేబీ అది ఎప్పుడు కరెక్ట్ ఐడియా లేదు పదకొండా లేకపోతే పన్నెండో తెలియదు సెకండ్ షిఫ్ట్ అనుకుంటుంది ఆ షిఫ్ట్లో రావడం జరిగింది సేమ్ ఈ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్కి ఎంతమంది లాజిక్గా సమాధానం చెప్తారో చూస్తాను మీరు నిజంగా వన్ మినిట్లో చేశారు లేదు కూడా నాకు కింద ఆన్సర్ సెక్షన్లో కమెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి ప్లస్ దాని ఆన్సర్ కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో రాసి పంపండి క్వశ్చన్ అయితే ఒకే లైన్లో ఇస్తాడు అది కొంతమందికి అర్థం కూడా కాదు నేను అర్థం చేయడానికి మీకు ఇంకా ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఒక బుట్ట ఉంది ఈ బుట్టలో ఒక అతను ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రతి ఒక నిమిషానికి ఒక మామిడి పండు లోపల వేస్తున్నాడు ఫస్ట్ దీంట్లో ఒక మామిడి పండు వేసాడు అనుకుందాం ఒక మామిడి పండు వేసాడు ఇప్పుడు సో ఆఫ్టర్ వన్ మినిట్ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి వేస్తాడు కానీ ఒక లాజిక్ ఏంటంటే ప్రతి వన్ మినిట్కి ఈ బుట్టలో ఉన్న మామిడి పండ్లు డబల్ అవుతాయంట అంటే ఫస్ట్ ఇతను ఒక మామిడి పండు వేసాడు సో ఒక మామిడి పండు ఉంది వన్ మినిట్ తర్వాత ఆటోమేటిక్ ఇదేమవుతుంది డబల్ అయిపోతుంది అంటే రెండు మామిడికాయలు అవుతాయి రెండు మామిడి పండ్లతో పాటు మళ్ళీ వన్ మినిట్ అయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఇంకొక మామిడి పండు కూడా వేస్తాడు అతను మొత్తం మూడు మామిడి పండ్లు అయినాయి మళ్ళీ వన్ మినిట్ తర్వాత ఈ మూడు ఏమవుతాయి ఆరు మామిడి పండ్లు అవుతాయి వన్ మినిట్కి మళ్ళీ ఒకసారి అతను మామిడి పండ్లు లోపల వేస్తాడు సో అప్పుడు రెండు నిమిషాల తర్వాత ఎన్ని మామిడి పండ్లు ఉంటాయి అప్పుడు ఏడు మామిడి పండ్లు ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఈ బుట్ట మొత్తం థర్టీ మినిట్స్లో నిండుతుందంట ఈ బుట్ట మొత్తము ముప్పై నిమిషాల్లో నిండుతుంది అయితే ఆ బుట్ట సగం నిండడానికి హాఫ్ నిండడానికి పట్టిన సమయం ఎంత అని అడిగాడు సో ఈ ఆన్సర్ని కింద కమెంట్ సెక్షన్లో తెలియజేయండి నిజంగా మీరు మ్యాథమెటిక్స్ని లాజిక్ ప్రకారంగా చేస్తున్నట్లయితే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుస్తుంది ఒకవేళ మీరు బైహార్డ్ చేస్తున్నట్లయితే మాత్రం ఈ క్వశ్చన్ మీకు అదో రకంగా అనిపిస్తుంది ఒకవేళ ఆన్సర్ కూడా చేయొచ్చు కానీ టైం టేకింగ్ తీసుకుంటుంది క్వశ్చన్ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకండి ఫస్ట్ ఒక బుట్ట ఉంది ఆ బుట్టలో ఒక అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నాడంటే ఒక వ్యక్తి ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రతి ఒక్క నిమిషానికి ఒక మామిడి పండు వేస్తూ ఉన్నాడు ఫస్ట్ మామిడి పండు వేశాడు అది వన్ మినిట్ తర్వాత డబల్ అయింది ప్లస్ ప్రతి ఒక్క నిమిషానికి ఒక మామిడి పండు వేస్తున్నాడు కాబట్టి మళ్ళీ ఒక మామిడి పండు పడుతుంది మళ్ళీ వన్ మినిట్ తర్వాత ఇవి డబల్ అవుతాయి ప్లస్ ఒక మామిడి పండు లోపల పడుతుంది ఈ విధంగా ఈ బుట్ట మొత్తం నిండడానికి థర్టీ మినిట్స్ టైం పట్టింది అయితే ఆ బుట్ట సగం నిండడానికి ఎంత టైం పట్టింది అనేదే క్వశ్చన్ దీనికి ఆన్సర్ నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో రాసి పంపండి సో మెయిన్ వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనకి ఆల్రెడీ తెలుసు త్రిభుజం యొక్క ఏరియా కనుక్కోవడం హాఫ్ ఇంటూ భూమి ఇంటూ ఎత్తు అని చెప్పేసి లేకపోతే అంటే రూట్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఈ ఫార్ములాలు వేసి మనం త్రిభుజం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనవచ్చు ఎప్పుడు అవి సైడ్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఒక త్రిభుజం తీసుకున్నాను దాంట్లో భుజాలు ఇది త్రీ ఇది ఫోర్ ఇది ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ విధంగా చేయొచ్చు లేకపోతే హైట్ బేస్ ఇచ్చినప్పుడు హాఫ్ బేస్ ఇంటూ హైట్ ఇంటూ ఫార్ములాస్ వేసుకొని చేయొచ్చు ఓకే త్రిభుజ వైశాల్యం ఇక్కడ దాకా బాగుంది ఏరియా కనుక్కోవచ్చు ట్రయాంగిల్ది జస్ట్ ఇప్పుడు బిందువులు ఇస్తాడు మ్యాక్సిమం కొంతమందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు ఈ మోడల్స్ వస్తున్నాయని సో బిందువులు ఇస్తాడు అంటే త్రీ పాయింట్స్ ఇస్తాడు అనమాట సపోజ్కి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ ఉంది చూడండి ఇక్కడ ఒక పాయింట్ పెట్టాను ఈ పాయింట్ పేరు పాయింట్ బిందువు మైనస్ ఫోర్ కామా మైనస్ త్రీ అంట సో ఇక్కడ ఒక
గ్రూప్ డి ఎన్టీపీసీ లెవెల్ ఇంతే కాబట్టి ఫస్ట్ మనము ఈ మోడల్ క్లియర్ చేయడానికి ప్రయత్నిద్దాం సో ఫామ్లో ఏంటో చూడండి జాగ్రత్తగా రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఫామ్లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతూ ఉంటారు హాఫ్ మాడ్ ఇది మాడ్ అంటే మీకు మీనింగ్ తెలుసో తెలీదో లోపల ఉన్న దానికి ఫైనల్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సింప్లిఫికై సింప్లిఫికేషన్ చేసిన తర్వాత ఈ మాడ్ లోపల ఒకవేళ మైనస్ వస్తే మైనస్ని ఇగ్నోర్ చేయొచ్చు అని అర్థం అంటే మైనస్ని క్యాల్కులేట్ చేయకూడదు అని అర్థం సరే అది నేను చూపిస్తానులే అదేంటో హాఫ్ మాడ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఇప్పుడు మనము ఈ బిందువులను ఈ విధంగా రాద్దాం ఏ విధంగా చేయాలో ఒకసారి చూద్దాం ఇది ఫస్ట్ బిందువు ఇది త్రీ కామా మైనస్ త్రీ ఇది ఫైవ్ కామా త్రీ సో దీన్ని నేను ఈ విధంగా అనుకుంటా ఇది ఎక్స్ వన్ ఇది వై వన్ ఇదే విధంగా అనుకోవాలి ఎక్స్ టూ వై టూ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ అండ్ ఇంకొకటి ఫస్ట్ ఇదే బిందువు ఎందుకు తీసుకోవాలి ఈ బిందువు తీసుకోవచ్చు కదా త్రీ కామా మైనస్ త్రీ తీసుకొని దీన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అనుకోవచ్చు కదా అంటే అనుకోవచ్చు మీరు ఏ ఏ విధంగా అయినా చేసుకోవచ్చు దీన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని అనుకోండి దీన్ని ఎక్స్ వన్ వై వన్ అని అనుకోండి ఏదైనా అనుకోండి కాకపోతే ఆ బిందువులో ఫస్ట్ బి ఫస్ట్ పాయింట్ని ఎక్స్ వన్ అనుకోండి తర్వాత దాన్ని వై వన్ అనుకోవాలి ఎక్స్ టూ వై టూ ఎక్స్ త్రీ వై త్రీ సో ఇప్పుడు ఫామ్లో ఇన్స్టాల్ చేద్దాం హాఫ్ ఎక్స్ వన్ ఎంత ఉంది మైనస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ వై టూ మైనస్ త్రీ నెక్స్ట్ వై త్రీ మైనస్ త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ త్రీ వై త్రీ అంటే త్రీ మైనస్ వై వన్ అంటే మైనస్ త్రీ సో మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఎక్స్ త్రీ అంటే ఫైవ్ ఇంటూ వై వన్ వై వన్ అంటే మైనస్ త్రీ మైనస్ వై టూ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది సో ప్లస్ త్రీ అవుతుంది సో మాడ్ ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సింప్లిఫికేషన్ చూడండి హాఫ్ నా మూడు మూడు ఆరు అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఈ త్రీ ప్లస్ త్రీ ఎంత అవుతుంది మనకి సిక్స్ అవుతుంది సిక్స్ ఇంటూ త్రీ ఎయిటీన్ అవుతుంది ఇక్కడ మైనస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ క్యాన్సిల్ అయిపోతే జీరో అయితే జీరో ఇంటూ ఫైవ్ జీరో అవుతుంది సో హాఫ్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ ఎయిటీన్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఫార్టీ టూ అవుతుంది ఇక్కడ మాడ్ ఉంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ప్లస్ చేయాలా ఇంటూ చేయాలా మైనస్ చేయాలా అనుకుంటారు మాడ్ అంటే ఏం లేదు అర్థం ఇక్కడ ఆల్రెడీ మధ్యలో ఇంటూ ఉన్నట్టే మాడ్ అంటే ఏంటంటే ఒకవేళ మనకు సింప్లిఫై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ ఫార్టీ టూ వచ్చింది అనుకో దాన్ని మైనస్ ఫార్టీ టూ అని తీసుకోవద్దు ప్లస్ ఫార్టీ టూ అనే తీసుకోండి ఎందుకంటే వైశాల్యం ఏరియా ఎప్పుడు పాజిటివ్లోనే ఉంటుంది నెగిటివ్ యూనిట్లలో ఉండదు అందుకనే మాడ్ అని పెడతారు సో ఇప్పుడు ఇంటూ ఉన్నట్టు కాబట్టి ఫార్టీ టూ బై టూ అంటే మనకి ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ ఏరియా అనేది సెంటీమీటర్లా లేకపోతే మీటర్లా ఏంది అనేది ఇవ్వలేదు జస్ట్ బిందువులు ఇచ్చాడు కాబట్టి దీనికి యూనిట్స్ అంటాం మనం ప్రమాణాలు వచ్చేసి యూనిట్స్ సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ వన్ యూనిట్స్ ఈ ఫామ్లో జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి హాఫ్ మాడ్ ఎక్స్ వన్ ఇంటూ వై టూ మైనస్ వై త్రీ ప్లస్ ఎక్స్ టూ ఇంటూ వై త్రీ మైనస్ వై వన్ ప్లస్ ఎక్స్ త్రీ ఇంటూ వై వన్ మైనస్ వై టూ సో ఈ ఫామ్లో వేసుకుంటే మీరు ఎటువంటి క్వశ్చన్ అయినా ఈజీగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ నేను ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగాను ఫస్ట్లో లాజిక్ క్వశ్చన్ దాంతో పాటుగా ఒక క్వశ్చన్ ఇప్పుడు సేమ్ దీనికి రిలేటెడ్గా నేను చెప్తున్నాను ఇది కమెంట్ వరకు నాకు దీని ఆన్సర్ వచ్చేసి కింద కమెంట్ సెక్షన్లో రాసి పంపండి సో ఫైవ్ కామా త్రీ ఒక బిందువు ఇది నెక్స్ట్ త్రీ కామా మైనస్ త్రీ ఇది రెండవ బిందువు నెక్స్ట్ మైనస్ ఫోర్ కామా మైనస్ త్రీ ఇది మూడవ బిందువు ఈ మూడు బిందువులతో ఏర్పడే త్రిభుజం యొక్క ఏరియా వైశాల్యం కనుగొని నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో రాసి పంపండి ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది అనేది సో ఇది ఈ వీడియోలో డిస్కస్ చేసుకున్న మోడల్ గన్ షాట్ క్వశ్చన్ ఇది మాత్రం వ్యక్తి పరిస్థితుల్లో వదలకండి నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఫిజిక్స్ ప్రాబ్లమ్ వీడియో అనేది వస్తుంది మీకు ఆల్ ద బెస్ట్